，朕没有想到你真的会弑君。既然生在帝王家，这些都是注定的。没错，你和朕是生在帝王之家，有许多的身不由己，但这并不代表你就应该去争取命里没有的东西。同样是成祖的孙儿，难道命里注定我就不该受到他的宠爱？同样是德才兼备，心怀天下，难道命里注定我就不能成为君王？朕知道你一直不信宿命，但胜者为王，败者为寇。即便你只信事在人为，到如今。也没有资格再说什么了。今日落在你手上，我就没想过能苟活。告诉你，我做的这一切都是为了张鹏鹏。但是这次，并不是为了得到他，而是看到他在你给他的皇后位子上，过得并不快乐，也不安稳。我只是想让他更快乐。你可知道，张鹏鹏也是与你这一世最没有缘分的人。他注定是朕的皇后。如果你所做的一切都是为了他，那你便是害了他。原本。他可以安然无忧的做一个皇后，你要如何处置我？尽管冲我来，不要再牵连其他人。来人，在！把九王关押起来，听候处置。是。不要碰我。没想到我爹真的去给齐胜领兵了。现在看来，当初的御史案，齐胜也是醉翁之意不在酒。你爹是义军的主帅，周围围了那么多的人，他在云溪打仗，怎么就能越过齐胜那么多的眼线，千里前回圣都，在福云寺与我相见呢？现在想想，疑点确实很多。我们是有多傻呀？啊，我们几个人每天凑在一起，要演什么节目？齐胜他早就一清二楚，啊，在他的眼中啊，我们不过就是跳梁小丑。女神姐姐，现在这条船上就只剩下咱俩了，你又比我聪明，你给说说怎么办吧。我哪知道怎么办啊？要不这样吧，咱们两个跑吧。姐姐，都什么时候了，还有心情耍我？我没耍你，真的，咱俩趁这个时候跑了。我带着齐昊和绿离，这样一来，你又多了个媳妇儿，让绿离给你当小妾，还白捡一儿子，多划算！姐姐，这这灵儿她能答应吗？姐姐，你又拿我开玩笑！哎呀，我这不也是苦中作乐吗？你没听说啊？人在最危急的时候都是破罐子破摔。哎，现在连你也没有办法了。哎呀，什么办法不办法呀？现在的当务之急，就是让九王把调出去的死士给撤回来。就怕他现在已经动手了，那样的话，恐怕就凶多吉少了。那我连夜启程去通知九哥。
，皇上，臣已经命我三儿子杨素，亲自安排好对九王的看押。此事，与皇后定是脱不了干系。皇上，您不是要废后吧？朕早就想废后了，只是对张鹏鹏。朕一直狠不下心来。臣该死，臣不该在此时提起此事。这一封是交给太皇太后的信。信中说，朕遇刺中了毒，请宫中的太医研制好解药，差人送来。这一封是给皇后的字条，最后一次，朕倒要看看，与张鹏鹏之间，朕能不能独赢。着急把我叫过来，是不是又有什么消息了？啊！北边传来密奏，皇上遇刺了，刺客兵刃最毒。啊！哎，鹏鹏，鹏鹏，皇上他还活着吗？没有伤到要害，只是毒性极强。皇上现在已经昏迷了。咱们治处解药了吗？圣儿虽然中毒，可脑子还算清醒，兵器早已送回圣都，解药金早已经制出。可是要把解药送到皇上那里，至少需要十余日。也就是说，即使把解药送过去。也不一定派得上用场。好孩子，你要坚强一些，圣儿还在等你。呢。这是圣儿让我给你的信。去。